Hello. So the next rhetorical mode that we have to study is definition. So we already know what is definition, but how do we use definition as a rhetorical mode in writing, in academic writing, in writing long paragraphs, essays, etc. That's the section. First of all, let us start by defining a definition. That's the definition. A definition is a way of explaining a word or a phrase. One word, a phrase, or a phrase, or a set of words. That's why we explain the definition. The word to be defined may refer to an object, an idea, a concept, a type of person, a place, or a phenomenon. If we explain an object, an object, an idea, an idea, an idea, or concept, we define a term, a term, a term, a term, a and the barrier would be military commander. I like it. I'm going to tell us some more. Who, what is a scientist? And the Jewish girl, you know, another scientist in the definition on a place, a phenomenon, or you pretty boss of the Vanagilava in college exams and assignments. You are likely to come across questions like the following definition, uh, definition, or put in the questions, uh, number exam, a local Sadarna, Kandi Sheila Mulachella questions on. Define the term male gaze. Explain personification with examples. How would you define new media? Define photosynthesis. What is chemical reaction? In a couple subject in the questions on define the term male gaze. Film studies in the male gaze in the term with another define Jaranavan. In the definition, go to Karanavan. Explain personification with examples. Personification or figure of speech on literature related on and explain with examples to remember the number of the definition would have been examples would have been an hour on the new media photosynthesis chemical reaction in the number of terms on a dinner define jay and explain jay and on a show the game other responses to these questions usually attempted in a paragraph each are examples for definition but in a in a question, show the canoe, a show the tenula response answer. Adinala Utra Namula Kodakumbrana Namaka definition in down another. Ada Uru Egadesh and Namur paragraph lana number reply Kodakanada in another. There may be shorter paragraphs or longer paragraphs. There may also be occasions when the answers to such questions are to be written in the form of an essay following a pattern of development. Sadarna Cheri or paragraph Lana number definition, definition and example good car. Paksha Chella Sametan and Daum, Urukarium defines Yam Barimbo, Korch detail Iper and Avishamund. Our definition Korchudi developed the Kundu and Avishandangan and Laponamuru, essay item, Edan, Sadhizenda. When you write a definition essay, you bring out an extended definition. Definition essay and the Varna Uru. Termine define Chiam and you full essay than the Varnala, the extended definition on just to do one or two lines will define Chiana Zella, Pagarum, Adine, Korch detail light extended the Venichi, meet it to number define Jena, Korcha Pudal, Parayan, and Laparana, and Langanachea. You may also incorporate the definition of a word in certain other assignments. Much rhetorical words in a petty parallel bolatane, you don't have to write a full essay on definition. You can do that. Or you can bring definition into, you can incorporate definition into other kinds of rhetorical modes as well. Matteru padram essay or the nende adil korche or definition gondu vera angane cheyam. There are occasions when certain words and phrases are used in your writings in a special way. When you write an essay on self-help groups in rural Tamil Nadu, for example, you may have to start explaining the term self-help group. Likewise, when you write a paragraph on a not so familiar topic in an examination, it is ideal to start explaining the key phrases. In the same way, when you use a technical term in a non-technical writing and when you give a technical term while giving a speech to lay persons, it is essential to explain the meaning of such terms. Writing sila engen e, lengil e the sandarbatil ana namula definition kondu varende enna la enda examples ana parayenda. Nammal oru term use e nadu. Oru term use e nadu. Aalgal ko familiar alla ta term ana engil. Adu nammal define jeda explain jeda anda dana. For example, 
സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ റൂറൽ തമിഴ്നാട് എന്നുള്ള ആണ് എസ് എ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് എയിൽ മുഴുവൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവില്ല തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എസ് എ എന്നാലും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എന്താണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അപ്പൊ അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സോ ദ എസ് സി ഇസ് ആക്ച്വലി അബൌട്ട് സം അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബിഗിൻ ദാറ്റ് എസ് എ ബൈ ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ If you are writing a paragraph on a not so familiar topic in an examination, ഒരു എക്സാമിൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം അറിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലാതെ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ചില വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് കീ ഫ്രേസസ് കീ ഫ്രേസസ് മീൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രേസസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എസ് എ ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിലും അതിന് ഇടയ്ക്ക് ചില വേർഡ്സ് കയറി വരികയാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനും എക്സാമ്പിളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെൻ യു യൂസ് ടെക്നിക്കൽ ടേം ഇൻ എ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് അതായത് ചില ഫീൽഡിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സയൻസ് സബ്ജെക്റ്റിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും അത് ആ സബ്ജക്റ്റ് അറിയുന്നവൾക്കൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ ടേം നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരാണ് അതായത് പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺ ബിലോങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ എ പ്രൊഫഷൻ ഓർ സംതിങ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയ ഒരു വേർഡ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം അറിയാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ലേ പേഴ്സൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസ് എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ ഡെഫിനേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഫോർ എ ഫെമിലിയർ വേർഡ് എ ന്യൂ കോയിനേജ് an abstract concept or a debatable term inganella nalla namukku definition edam unfamiliar ayadunu mathre definition edam padalu nilla even if it is a familiar word if you are using it in a very particular manner you can give a definition for that a new coinage pudhiya oru word nammal coin cheyana appo aa word aarku adhigam parijayilla so angane ulla oru word ne pattittu eludhanengi the definitely you have to define it an abstract concept or idea ne pettitava abstract aayittu illa oru oru concept ne pettitava for example you can start a essay by saying what is love what is truth love truth anokka parna abstract concepts aanu adu pakshe ellavarkkum krithyamayittu idanneyaanu truth ennu parayanda aavashyamilla so what is truth ennu choichu there is no one single answer to that so you can give your own definition and say എന്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് ജസ്റ്റ് വേൾഡ് ബൈ വേർഡ് പറയാൻ ഒരു സംഭവം കറക്റ്റ് ആവുന്നതാണോ ട്രൂത്ത് അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ട്രൂത്ത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓർ എ ഡിബേറ്റബിൾ ടേം ഒരു വാക്ക് ഡിബേറ്റബിൾ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണോ മറ്റൊന്നാണോ എന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പീപ്പിൾ ഹാവ് നോട്ട് ഡിസൈഡഡ് വാട്ട് ദിസ് വേർഡ് ആക്ച്വലി മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഡിബേറ്റബിൾ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒരു വാക്കിന് പല മീനിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് മീനിങ്ങിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വേർഡ് സംടൈംസ് അസ്യൂമ ന്യൂ വേർ ഡയമെൻഷൻ വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം for example the word terror and terrorism has assumed newer meaning since the 911 incidents adayid chalapa pandu oru meaning ulla word aayirikkum adu kaalakramayana aa word inu vera meaning varan saadhyathunde appo inu or example ivaru koduthirikkunnathu terror and terrorism aanu pandu kaalathu terror ennu parna anything that is
ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടെററിസം എന്ന് പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് നയൻ ലെവൻ വോട്ട് ഇസ് നയൻ ലെവൻ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ uh incident uh, 11 september 2001 where the uh, world trade center in america was demolished by terrorists apa a oru incident ne shesham so that was a particular group of terrorists islamic terrorists uh, who had done that al qaeda they had done that and uh, ever since that when the meaning of the word terrorism has also changed appo terrorism ne ippo parayumba aalukale aa oru tharam terrorism aanu vicharikkunnu ini adu allatha oru terrorism nammal ubayikkanengil nammal adu prathegam parayandi varum appo oru word inde meaning nammal we can't take it for granted idinega korchum koodi ithra terrible allatha horrible allatha oru example parayaanengil you all know there is this word called gay g a y gay ennu parna pandu kalatha word inde artham joyful ennaanu full of joy sandosham undavu so when somebody says that person is gay you just meant that person is very happy all the time happy valare happy aayittulla oru aal aanu mathrana ane meaning undayirunnathu but over time we know the word gay has come to refer to uh, the lgbt you know uh, homosexuality adinayana nammal parayan innatha kaalathu gay ennu parayumbo uddeshikkunnathu appo anganeyulla pala words ഒരു കാലത്ത് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായ വേർഡ് പിന്നീട് ആ മീനിങ് മാറി മറ്റൊരു കാലത്ത് പുതിയ മീനിങ് അതിന് ഉണ്ടായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീസസ് സോറി ദ ടേംസ് ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം ഏതൊക്കെ ടേംസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് എ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് വെൽ നോൺ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വെരി ഫണ്ടമെന്റൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇഫ് യുവർ എസ്സേസ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഇസ് അക്കഡമിഷ്യൻസ് ഫ്രം യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് മറ്റു സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ എസ്സേന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ടാർഗറ്റ് റീഡർഷിപ്പ് if a complex term used in your work has a plain dictionary meaning as well as a definition in your discipline it is better to start with the dictionary meaning and then move on to the definition appo ningal ubhayikkunna oru vaakine dictionary il sadharana oru meaning undu adana aalukalku ariyan saadhyatha ullathu എന്നാൽ അതിനൊരു ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഡിക്ഷണറി മീനിങ് പറയാം ഇന്ന വേർഡിന് ഡിക്ഷണറിയിൽ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീനിങ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നൗ സം ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു റൈറ്റിംഗ് ഡെഫിനേഷൻസ് depending on the varying purposes the tone of your paper needs to be modified a detached objective tone is suitable when you are writing an informative definition appo ithrayum nammal parna pole thanne definition edumbo nammada audience aarana nammada readership aarana aarana idu vaaikkan povunnathu ennu ariyunnathu valare crucial aanu valare important aanu and endinu vendiyana what is the purpose for which you are writing those purposes may be varying they may be different appo depending on the different purposes or intentions for which you are writing this particular paper you have to change modify the tone of your paper nammada paper inde our tone adu valare serious aaya or subject aanu valare expert aayittla aalukalku venditaanu nammal eduthengil adin anusarichu nammal oru tone avanam valare objective aayittla detached naan ingane valare passionate aayittu parayalla vendathu korchu adil ninnu nammal maari ninnu detached aayi ninnu valare objective aayi idokke aanu enikku parayanullathu valare informative aayittu ഉള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക സോ ആരാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ത് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ടോൺ ഓഫ് ദ പേപ്പർ നീഡ്സ് ടു ബി മോഡിഫൈഡ് ഇത് ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ തരം റൈറ്റിങ്ങിനും റെലവൻസ് ആണ് വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദിസ് നെക്സ്റ്റ് you may define a term which is already defined by many people in different ways or a term you coined yourself if you are doing the former you may have to specify which of the well known definitions you are following when you are attempting for the latter you need to be aware that you are creating a new knowledge and adequate care should be taken to make your definition logical and clear 
ഇതും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലരും പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ടേം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണെങ്കിൽ ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് യു മേ ഡിഫൈൻ എ ടേം വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ബൈ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ മെനി ഡിഫറെന്റ് വേസ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന് പല വ്യത്യസ്തമായ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വാക്കിന് ഇന്ന എന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എന്ന് തുടക്കം തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പല മൂന്നോ നാലോ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഓഡിയൻസിന് ഓൾറെഡി അറിയുമെങ്കിൽ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൂന്നോ നാലോ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്നും ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഇനി സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫെമിലിയർ ടേം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേം ദാറ്റ് യു കോയിൻ യുവർ സെൽഫ് കോയിൻ മീൻസ് യു ക്രിയേറ്റഡ് ഒരു വാക്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കോയിനേജ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കോയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയാം ഒരു പുതിയ വാക്കിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോയിൻ ചെയ്ത ടേം ആണ് എങ്കിൽ ദെൻ യു ടു ബി അവയർ ദാറ്റ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സം ന്യൂ നോളജ് പുതിയൊരു നോളജ് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേവരെ ആരും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി ലോജിക്കലായി പറയണം കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ആപ്റ്റ് ആയ ഒരു ഡെഫിനേഷനും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ടേം യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡിഫൈൻ ഓർ റീഡിഫൈൻ വിൽ എൻറിച്ച് യുവർ ഡെഫിനേഷൻ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ ടേം ഇൻ വൈഡ് കറൻസി ഇൻ യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ അക്രോസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ട്രേസ് ദി ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ദ ടേംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ഡു ദിസ് യു ക്യാൻ ആസ് സച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ആസ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ദിസ് ടേം ബീൻ ഇൻ യൂസ് ഹു യൂസ് ദിസ് ടേം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം If it is your own coinage, you need to explain the circumstances that led to the coinage. അപ്പോൾ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെഫിനേഷൻ റൈറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആവും ഇറ്റ് വിൽ എൻറിച്ച് യുവർ ഡെഫിനേഷൻ റൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു തരം ടേംസ് ആവാം ഒന്ന് ഓൾറെഡി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആവാം ഇൻ വൈഡ് കറൻസി മീൻസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിനിലോ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലോ മറ്റ് പല സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള ആൾക്കാരോ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണെങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ ട്രേസ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ടേംസ് ഈ വാക്ക് ഇന്ന നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് അത് ഉണ്ടായി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു വേർഡാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വേർഡിന് അതിന്റെ ടേം നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒറിജിൻസ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആദ്യം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു വന്നു അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ടു ഡു ദിസ് യു ക്യാൻ ആ സച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ആസ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഇസ് ടേം ബീൻ ഇൻ യൂസ് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര കാലമായി ഈ ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹു യൂസ് ദിസ് ടേം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് എറ്റ്സെട്ര എറ്റ്സെട്ര ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സംതിങ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സ്ഥിരം ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം സീൻ കോൺട്രാ അല്ലെ നമ്മൾ സിനിമ പാട്ടിൽ വരെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഏതൊരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ യൂസേജിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂത്ത് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എഗെയിൻ ഇഫ്
അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരേ വാക്കിന് ചിലപ്പോ പല സബ്ജക്റ്റില് പല മീനിങ് ആയിരിക്കും കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആന്ത്രപ്പോളജി നരവംശ ശാസ്ത്രത്തില് കൾച്ചറിന് ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കും ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറി കൾച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അവിടെ കൾച്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ മീനിങ് ആണ് മെഡിസിനിൽ വേറെ മീനിങ് ആണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഈ വാക്കിന് വേറെ വേറെ മീനിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് മീനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസിപ്ലിനിലെ യൂസേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും യു മേ വൺ കസ്റ്റമൈസ് എ ടേം ഇൻ യൂസ് ഫോർ യുവർ സബ്ജക്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഇനി മുതൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വേർഡിന് ഇങ്ങനെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അനലൈസിംഗ് ദ വേർഡ് ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് Uh, for example if you want to explain post colonial mention that the word has two parts post and colonial explain the meaning of each part of the word this can be done for words that are constituted by two or more parts so a word explain cheyyuvo adu enganeyana constitute cheyanadu usually two or more parts alla words anana ingane varunathu aa word inde ella partum nammal explain cheyanam for example post colonial ennu oru vaakku edukkanengil post colonial nu parna colonization british karade ka colonization shesham ulla avasthekkana nammal post colonial ennu parayunathu aa post colonial nalla word nammal use cheyumbo nammal endana adine rendu parts undu post and colonial post plus colonial ana post colonial post ennu എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണെന്നും കൊളോണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊളോണൈസേഷന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓരോ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ ഗീവ് ദ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് വേർ എവർ പോസിബിൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വാക്കിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആസ് മച്ച് എസ് പോസിബിൾ വെർ എവർ പോസിബിൾ യൂസ് ദ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇരട്ടിപ്പണി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിക്ഷണറിയിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കേംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറി അക്കോർഡിംഗ് ടു സമ്മർ ഡിക്ഷണറി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വേർഡ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഡിക്ഷണറി മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയൊരു മീനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡിക്ഷണറി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ആസ് മിച്ച് എസ് പോസിബിൾ ഗീവ് ദ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫേസ്റ്റ് ദെൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഓൾസോ ഗീവ് ദ മീനിങ് ദ അതർ മീനിങ്സ് ദറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് search an etymological dictionary and understand the origins of the word incorporate etymological details to your definition etymology means the study of the origins of words the study of the origins of words oru vaaku engane develop idu varunu evadnu originate cheyunu engane develop idu varunu the history and origins of the words and the study cheyuna oru subject niyana nammal etymology ennu parayunathu language ilulla oru oru prathega tharam branch aanu linguistics inde etymology appo etymological dictionary nu parna just aa vaakinde meaning mathram kodukkuna dictionary alla pagaram etymological dictionary nokki aa vaakinde meaningum kodukkum aa vaakinde origin history എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് ഉണ്ടായി വന്നത് അത് ആരാണ് ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത് ഏത് ബുക്കിലാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അത് ഓവർ ടൈം അത് എങ്ങനെ മാറി വന്നു ഈ ഫുൾ കഥ എറ്റിമോളജിക്കൽ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു എറ്റിമോളജിക്കൽ ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ എറ്റിമോളജിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് etymological details are basically details related to the origin and the history of this word the transformations in the word in the usage of the word idokkana etymological details idella nammala definition like incorporate cheynadu nalla irikkum and final point is exemplify or illustrate the meaning wherever possible eppolum just oru definition kondu mathram karyangal clear aavanam ennilla eppolum oru definition koduthadhinu shesham or example kodukkunnathu nalladhaarikkum so exemplification or illustration is something that we have already studied which means explaining something through examples appo nammal endoru term define cheyumbolum എപ്പോ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ഈ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എക്സസൈസിൽ മാത്രമല്ല ഈവൺ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ വൺ ഓർ ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും വാട്ട് ഇസ് സം
പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡെഫിനേഷന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ആ ഡെഫിനേഷനെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ സഹായിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ് അക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് യൂസിംഗ് ദ റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ് ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് നൗ ദർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ റീഡ് ഓൺ യുവർ ഓൺ തേർഡ് സിനിമ സിനിമ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉള്ള ഒരു ടേമാണ് തേർഡ് സിനിമ ലിങ്കിങ് ആഡ് വേബിയൽ ഗ്രാമറിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൾച്ചർ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് റേമണ്ട് വില്യംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് കൾച്ചർ എന്നുള്ള കൾച്ചറിന് പല മീനിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് ആണ് എന്താണ് കൾച്ചർ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് എറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഹൗ ദീസ് ഓത്തേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു ദേ ഡിഫൈൻ എ ടേം യൂസിങ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ താങ്ക് യു